டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்டு சிலபஸில் சிக்ஸ்த் சாப்டர் ட்ரிக்னாமெட்ரியில் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பார்க்கலான் இருக்கோம் இப்போ அந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்றுக்கு தேவையான கொஞ்சம் ஐடென்டிட்டிஸை நம்ம ரீகால் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அந்த சம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஐடென்டிஸ் பார்க்குறோம் ஸோ ஐடென்டிட்டிஸ் அப்படி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஐடென்டி வந்து சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ்ஸு காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் இது ஒரு ஐடென்டிட்டி அடுத்து வந்து சீக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸு டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இது அனதர் ஒன் ஐடென்டிட்டி அடுத்து இன்னும் ஒன் மோர் ஐடென்டி என்ன இருக்குன்னா கொசிக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸு காட் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இதுதான் பேசிக் த்ரீ ஐடென்டிஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் காட் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் அடுத்து வந்து கொசிக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் காட் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த பேசிக்கை வச்சு இன்னும் ஒவ்வொன்றும் டூ டூ நம்ம ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ என்ன செய்யணும் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் வேணும் அப்படின்னா சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஆஃப் கா ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை கா ஸ்கொயர் தீட்டா வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி சிக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா வேணும் அப்படின்னா சிக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா மைனஸ் டென் ஸ்கொயர் தீட்டா அங்கே போனால் ப்ளஸ் டென் ஸ்கொயர் தீட்டா அடுத்தது டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா மட்டும் வேணும்னா சிக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஸோ இதே மாதிரி அடுத்த ஐடென்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொசிக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் காட் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன்று இருக்கு அப்போ கொசிக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா மட்டும் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் காட் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படின்னு போடலாம் இல்லை காட் ஸ்கொயர் தீட்டா மட்டும் வேணும்னா கொசிக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு காட் ஸ்கொயர் தீட்டா இந்த சிக்ஸ் ஐடென்டிஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ டோட்டலாக பார்க்கும்போது நைன் ஐடென்டிஸ் வரும் இந்த நைன் ஐடென்டிஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எல்லா ஐடென்டிஸும் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ண முடியாது நமக்கு தேவையான பிளேஸில் மட்டும் அந்த பர்டிகுலர் ஐடென்டிட்டி நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ இது இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ரேஷியோஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சை டேன் தீட்டா அப்படின்றத வந்து ஃப்ராக்ஷன் எழுதுறதா அந்த எப்படி எழுதலாம் சைன் தீட்டா டிவைடட் பை காஸ் தீட்டா அப்படின்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி காட் தீட்டா அப்படின்னு இருக்கிறத எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் தீட்டா டிவைடட் பை சைன் தீட்டா அப்படின்னு எழுதலாம் இது வந்து ஃப்ராக்ஷன் ரேஷியோஸ் அடுத்து ரெசி ப்ரூக்கல் ரேஷியோஸ் ரெசிப்ரோக்கல் ரேஷியோஸ் ரெசிப்ரோக்கல் ரேஷியோஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொசிக்கன் தீட்டா அப்படின்றத என்ன சொல்லணும் ஒன் பை சைன் தீட்டா அப்படின்னு எழுதலாம் சீக்கன் தீட்டா அப்படின்றத ஒன் பை காஸ் தீட்டா அப்படின்னு எழுதலாம் காட் தீட்டா அப்படின்ற ஃபார்மேட்டை வந்து ஒன் பை டேன் தீட்டா அப்படின்னு எழுதலாம் இதுவே இது ரெசிப்ரோக்கில் இருக்கலாம் சைன் தீட்டா எங்கே வந்துச்சுன்னா ஒன் பை கொசிக்கன் தீட்டா காஸ் தீட்டா அங்கே வந்துச்சுன்னா ஒன் பை சீக்கன் தீட்டா அடுத்து வந்து டேன் தீட்டா அங்கே வந்துச்சுன்னா ஒன் பை கார் தீட்டா இப்படி எடுக்கலாம் ஸோ இது இல்லாமல் இன்னும் ஒரு பேசிக்கான ஐடியா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைன் தீட்டா இன்டு சைன் தீட்டா அப்படின்னு இருக்குன்னா இது எப்படி எழுதலாம்னா சைன் சைன் தீட்டா ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் ஆர் நம்ம எப்படி எழுதலாம் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படின்னு எழுதலாம் மூணு ஒரே ஃபார்மேட் தான் இது ப்ராடக்ட்டு இதை ப்ராடக்ட்டை ஹோல் ஸ்கொயர்னு சொல்கிறோம் இதை சைன் தீட்டா ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போல்லாம் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து சைனுக்கு மட்டும் இல்லை காஸ் ஸ்டேன் கொசிக்கன் எல்லா ரேஷியோஸ்க்குமே நம்ம இதை நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய விஷயம் சரி இதை யூஸ் பண்ணி எப்படி சம் போடுறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இப்போ எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்ல ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் எடுத்திருக்கோம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் நான் கொடுத்துருக்கேன் ப்ரூ திஸ் அதாவது ப்ரூ திஸ் ஐடென்டிட்டி இது ஒரு ஐடென்டிட்டி இதை ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க இப்போ ப்ரூவ் பண்ணுற மெத்தட் வந்து என்னென்னா எல்ஹெச்எஸ் எடுத்துகிட்டு ஆர்ஹெச்எஸ் ப்ரூவ் பண்ணலாம் இல்லை எல்ஹெச்எஸ் தனியாக எடுத்து அதனோட ரிசல்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆர்ஹெச்எஸ் தனியாக எடுத்து அதனோட ரிசல்ட் கண்டுபிடிச்சி ரெண்டு ரிசல்ட் சேம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சேமாக இருக்குது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஸோ அதை சம்ம பேஸ் பண்ணி நம்ம அதை ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இந்த சம்மில் என்ன பண்ண போகிறேன் நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு நான் ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன் இப்போ ப்ரூஃப் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கிறேன் ப்ரூஃப் ப்ரூஃபில் வந்து எல்ஹெச்எஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆக்சுவல
ப்ளஸ் அதே மாதிரி இங்கே காஸ்தீட்டா சைன் தீட்டா இன்டு காஸ்தீட்டான்னு வரணும் காஸ்தீட்டா இருக்குது அப்போ சைன் தீட்டா மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படி பண்ணும்போது இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா சைன் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு வரும் இப்போ நமக்கு ஏற்கனவே ஒரு ஐடென்டி தெரியும் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்வல் டு ஒன் இப்போ தான் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தோம் ஐடென்டி பார்த்தோம் ஸோ அந்த ஐடென்டி படி சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்வல் டு ஒன் ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னா சைன் தீட்டா இன்டு காஸ் தீட்டா இருக்குது ரைட் நமக்கு தேவை சீக்கன் கொசிக்கன் அப்போ இதிலேருந்து நம்ம கன்வர்ஷன் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒன் பை சைன் தீட்டா இன்டு ஒன் பை காஸ் தீட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்க அப்போது ஒன் பை சைன் தீட்டா இப்போ நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொசிக்கன் தீட்டா அதாவது ரிசி ப்ரோக்கல் ரேஷியோ அதுபடி இன்டு ஒன் பை காஸ் தீட்டா வந்து சீக்கன் தீட்டா இது வந்து ஒன் பை காஸ் தீட்டா வந்து சீக்கன் தீட்டா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு கிடச்சிச்சு இப்போ ஆர்ஹெச்எஸ் ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு அப்படின்னு போட்டுட்டு என்ன செய்கிறீங்க ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு ஹென்ஸ் ப்ரூடுன்னு போட்டோம் இப்போது ஃபஸ்ட் கொஸ்டினில் செகண்ட் சப்டிஷன் எடுக்கிறேன் அகைன் ப்ரூவ் திஸ் ஐடென்டிட்டி ஐடென்டிட்டியில் டேன் பவர் ஃபோர் தீட்டா டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு சிக்கன் பவர் ஃபோர் தீட்டா சிக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா இருக்குது இப்போ எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரூஃபோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ப்ரூஃபில் ஃபஸ்ட்டு வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுக்கிறேன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேன் பவர் ஃபோர் தீட்டா ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படின்னு எடுக்கிறேன் இப்போ என்ன செய்கிறோம் இது ரெண்டுலேருந்து காமனாக இருக்க எலமெண்ட் எடுக்கிறேன் எது காமனாக இருக்குன்னா டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா நான் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்த பிறகு டேன் பவர் ஃபோர் எப்படி எடுத்துக்கலாம் டேன் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஸ்கொயர் எடுக்கலாம் அப்போ ஒரு ஸ்கொயர் வெளியே எடுத்துருங்க டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா மட்டுங்க எடுத்தாச்சு ஒரு டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா இருக்குது ஏன்னா டேன் பவர் ஃபோர் தீட்டா எப்படி எழுதலாம்னா டேன் பவர் ஃபோர் தீட்டா எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா இன்டு டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஒரு டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா இங்கே இருக்குது ஒரு டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா இங்கே போட்டாச்சு அடுத்து ப்ளஸ் இந்த டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா எடுத்தோம்னா இந்த இடத்துல ஒன் வரும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்போ இங்கே வந்து இந்த டேன் ஸ்கொயர் தீட்டாங்க அப்படி இருக்கட்டும் இப்போ ஆல்ரெடி நான் நைன் ஐடென்டிஸ் இப்போ நான் சொன்னதில் ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா இல்லை டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் தீட்டா ஒன் அப்படின்றத தீட்டான்றதை வந்து சீக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு சொல்லலாம் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் ஒன் அதனோட ரிசல்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா இப்போ ஜஸ்ட் நம்ம அந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஐடென்டிஸை சொன்னேன் அதை நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் பட் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வந்து சீக்கன் பவர் ஃபோர் ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்போ என்ன செய்கிறேன் இந்த டேனையும் சீக்கன் கன்வெர்ட் பண்ண பார்க்குறேன் எப்போ அகைன் அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது டேன் ஸ்கொயர் தீட்டாவோட ரிசல்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் ஒன் இதுவும் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன ஐடென்டியில் இருக்குது சிக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டேன் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு இருக்குது இன்ட்டு இங்கே என்ன இருக்குன்னா சிக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா இருக்குது இப்போ ஜஸ்ட் இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சிக்கன் பவர் ஃபோர் தீட்டா மைனஸ் சிக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்போ இது வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு அப்போது எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் ஹின்ஸ் ப்ரூவ் ஹென்ஸ் ப்ரூவ் அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்போது இதே எக்ஸசைஸில் செகண்ட் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட் அப்டிஷன் எடுத்துக்கிறேன் செகண்ட் கொஷனில் ஃபஸ்ட் அப்டிஷன் என்ன இருக்குன்னா ஒன் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா டிவிட் பை கார்ட் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டேன் ஸ்கொயர் தீட்டான் இருக்குது அகைன் இந்த ப்ரூஃபில் நான் என்ன செய்கிறேன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் எல்ஹெச்எஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஓடுதட் எல்ஹெச்எஸ் ஒன் மைனஸு டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா டிவைட் பை கார்ட் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் ஒன் இப்போ ஈக்குவல் டு டேன் தான் எனக்கு வரணும் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா வரணும் அப்போ ரொம்ப சிம்பிள் இது வேறு எந்த கன்வர்ஷன் போக தேவையில்லை ஆல்ரெடி இங்கே ஒன் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் இருக்குது இந்த காட்டை டேனுக்கு மாற்றிட்டோம்னா ஈஸியாக நம்ம ரிசல்ட் வந்துடலாம் எப்படி மாற்ற போகிறேன்னு பாருங்கள் நியூமரேட்டர் நான் எந்த சேஞ்சஸ்மே பண்ணலை நியூமரேட்டர் சீட்டஸ் ஒன் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படியே இருக்கட்டும் காட் ஸ்கொயர் தீட்டா போல ஒன் பை டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஒன் பை டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் ஒன் அப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸு டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஹோல்டு விட பை எல்சிஎம் எடுத்துட்டோம்னா இது இங்கே போயிடும் அப்படின்போது ஒன் மைனஸு டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா டிவைடட் பை டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா இந்த மாதிரி வந்துடுச்சு ஜஸ்ட்டு இது வந்து ஃப்ராக்ஷன் இது இன்டிஜர் இது ரெண்டுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா மல்டிப்ளை டிவைட் பை
அப்போ ஒவ்வொரு சம் நம்ம போடும்போதும் அந்த சம்முக்கு என்ன மாதிரி ஐடென்டிட்டி தேவை இருக்கோ அதை தான் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் நம்ம எத்தனை ஐடென்டிட்டி இருந்தாலும் ரேஷியோஸ் நமக்கு இருந்தாலும் அந்த பிளேஸ்க்கு என்ன தேவை இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த சம் நம்ம போடுறோம் ஸோ இப்போ நம்ம போட்டிருக்கிறது மட்டுமே மெத்தடு கிடையாது வேரியஸ் மெத்தட்லேயும் போடலாம் நம்ம உள்ளே கொஞ்சம் ஷார்ட்டஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஓகே இப்போ இதே எக்ஸசைஸில் இந்த செகண்ட் சப்டிஷன் எடுக்கும் இதுவும் ப்ரூவ் தட் தான் இந்த கொஷின் எப்படி இருக்குன்னா ப்ரூவ் தட் ப்ரூவ் திஸ் ஐடென்டிட்டி இல்லாட்டி ப்ரூவ் தட் த ஃபாலோயிங் ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு கொடுப்பாங்க இப்போ இதை எப்படி இதுவும் எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் ஆர்ஹெச் தான் நான் ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன் இப்போ ப்ரூஃபோட என்ன எடுத்துக்கிறேன் எல்ஹெச்எஸ் எடுத்துக்கிறேன் ப்ரூஃபில் வந்து எல்ஹெச்எஸ் எல்ஹெச்எஸ் என்ன இருக்குன்னா காஸ் தீட்டா டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா அதை எடுத்துக்கிட்டேன் பட் நமக்கு தேவையான ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குன்னா சீக்கன் தீட்டா டேன் தீட்டா இருக்குது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்குறேன் இதில் வேறு ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டோ வேறு எதுவும் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நம்மகிட்ட சான்சஸ் இல்லை அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனை நான் இங்கே பார்க்குறேன் டினாமினேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ டேர்ம் இருக்குது இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ டேர்ம் வரும்போது நம்ம இதனோட கான்ஜிகேட் எடுத்து அப்ளை பண்ணி நம்ம ரிசல்ட் ட்ரை பண்ணலாம் அந்த மெத்தட் தான் இப்போ நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போது ஆக்சுவலாக உள்ளது அப்படியே எடுத்துக்கிறேன் காஸ் தீட்டா டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா இருக்குது இப்போ டினாமினேட்டரோட காஞ்சிகேட் டினாமினேட்டரோட காஞ்சிகேட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் சைன் தீட்டா அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் சைன் தீட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதனோட காஞ்சிகேட் எடுத்து மல்டிப்ளை டிவைட் பண்ணிட்டாச்சு மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் இல்லைனா மல்டிப்ளை போத் நியூமரேட்டர் அண்ட் த டினாமினேட்டர் அப்படி கூட சொல்லலாம் அப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா இங்கே காஸ் தீட்டாங்க அப்படியே இருக்கட்டும் ஒன் மைனஸ் சைன் தீட்டாங்க அப்படியே இருக்கட்டும் டிவைடட் பை இது என்ன ஃபார்மேட் இருக்குன்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இருக்குது அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர்ன்றது ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா சைன் தீட்டா என்ன சைன் தீட்டா வந்து சைன் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு வரும் ரைட்டா இங்கே நம்ம வந்து அல்ஜிப்ரா ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சரி ரைட் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த காஸ் தீட்டாங்க அப்படி இருக்கட்டும் ஒன் மைனஸ் ஆஃப் சைன் தீட்டாங்க அப்படி இருக்கட்டும் ஹோல் டிவைடட் பை இப்போ ஒன் ஸ்கொயர்ன்றது அகெயின் இட்ஸ் ஒன் தான் ஒன் ஸ்கொயர்ன்றது ஒன்று தான் அப்போ ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டாவுக்கு நம்ம ஒரு ஐடென்டி பார்த்தோம் ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா என்ன பார்த்தோம்னா காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா இது நம்ம அந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே நம்ம நைன் ஐடென்டிட்டி எழுதணும் அதில் ஒன் ஆஃப் த ஐடென்டி தான் என்ன இருக்குது ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்றத ஒன்றே வச்சுக்கலாம் ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா இப்போ ஃபர்தராக எதாவது கேன்சல் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்குறோம் இது ப்ராடக்டில் இருக்குது இதுவும் சிங்கிள் டேமாக இருக்குது அப்போ என்ன செய்யணும்னா இந்த காசையும் இந்த ஸ்கொயரையும் கேன்சல் பண்ணிடுறேன் அப்போ கேன்சல் பண்ணது போக இப்போ ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ரிமைனிங் டேர்ம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் சைன் தீட்டா டிவைடட் பை காஸ் தீட்டா அப்போ எப்படி பண்ணணும்னா ஒன் பை காஸ் தீட்டா ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த திஸ் டேர்ம் இஸ் காமன் ஃபார் போத் டேர்ம் அப்போ ஒன் பை காஸ் தீட்டா மைனஸு சைன் தீட்டா டிவைடட் பை காஸ் தீட்டா அப்படின்னு ஸ்பிளிட் பண்ணிவிட்டேன் ஒன் பை காஸ் தீட்டா அப்படின்றது சிக்கன் தீட்டா சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டான்றது டேன் தீட்டா அப்போ நமக்கு தேவையான ஆர்ஹெச்எஸ் வந்துருச்சு அப்போது எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஐடென்டி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி அந்த ஐடென்டிஸை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம உள்ளே போட்டிருக்கே வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் ஃபார்மேட் போட்டிருக்கோம் ஸோ பை ப்ராக்டிஸில் தான் உங்களுக்கு இது ஈஸியாக நீங்கள் என்ன ஐடென்டிஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிற முடியும் அந்த சம்மில் எக்ஸாமில் ஒரு குறிப்பிட்ட டயத்துக்குள்ளே முடிக்கணும் அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம சம்மை போட்டு போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் இதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ்லாம் இருக்குது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் இல்லை உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் அந்த டவுட்ஸை நம்ம கிளாரிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்ஸில் சிக்ஸ்த்து சாப்டர் ட்ரிக்னாமெட்ரி அதில் எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் நம்ம சம் போடலாம் இருக்கும் ஆல்ரெடி சிக்ஸ் பாயிண்ட்
லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிற டேம் வந்து நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு அப்புறமா ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துக்கிறேன் அதுதான் ஈஸியான ப்ரா ப்ராசஸ் அப்போ முதல் இதை எடுத்துக்கிறேன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு இன்சைட் த ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துக்கிறேன் ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா டிவைடட் பை ஒன் மைனஸு சைன் தீட்டா இதில் டேரெக்டாக எந்த ஐடென்டிட்டி நம்ம அப்ளை பண்ண முடியாது அதனால் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ டேர்ம்ஸ் வரும்போது என்னோடய காஞ்சிகேட் எடுத்து நம்ம போடலாம் ஸோ வி கேன் டேக் த காஞ்சிகேட் ஃபார் இதர் நியூமரேட்டர் ஆர் டினாமினேட்டர் ரெண்டு எது வேணாலும் எடுக்கலாம் பட் நம்ம டினாமினேட்டருக்கு காஞ்சிகேட் எடுத்துக்கிற போகிறோம் எடுக்கும்போது எப்படி வரும்னா ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா டிவைடட் பை இங்கே வந்து ஒன் மைனஸ் சைன் தீட்டா இருக்குது அப்போ ஒன் மைனஸ் சைன் தீட்டாவோட காஞ்சிகேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா ஸோ டினாமினேட்டரில் ஒன் மைனஸ் சைன் தீட்டா இருக்குது அதோட காஞ்சிகேட் வந்து ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டாவில் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் ரெண்டுக்குமே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன செய்கிறோம்னா மல்டிப்ளிகேஷன் அப்போ ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது நியூமரேட்டர் இன்ட்டு நியூமரேட்டர் அப்படி பண்ணும்போது ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இது வந்து ஒன் மைனஸ் சைன் தீட்டா இது வந்து ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா அப்போ ஏ மைனஸ் பி இன்டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்போ என்ன ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்றது ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸு சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸு பி ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சரி ரைட்டு இப்போ என்ன செய்கிறோம்னா இன்னும் இந்த ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கட்டும் ஹோல் டிவைடட் பை இங்கே வந்து ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா அதோட ஃபார்முலா நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆல்ரெடி ஐடென்டில் கா ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படின்றது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்போ ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா பேர் நான் என்ன அப்ளை பண்ணிக்கிறேன்னா கா ஸ்கொயர் தீட்டான்றதை அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் கா ஸ்கொயர் தீட்டா அப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ இது எதோட சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்மேட்னா ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா டிவைடட் பை ஒன் மைனஸு சைன் தீட்டா இதோட சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்மேட்டு இப்போ நான் என்ன செய்யணும் இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா நம்ம ரிசல்ட்டுக்குள்ளே வந்துடலாம் இப்போ நம்ம கிடச்ச ரிசல்ட்டுக்கு நான் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறேன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா டிவைடட் பை ஒன் மைனஸு சைன் தீட்டா அப்படின்னா அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நான் செய்கிறேன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை கா ஸ்கொயர் தீட்டான்னு இப்போ ஸ்கொயர் ரூட்டை நான் செப்பரேட் பண்ணலாம் ஃபன் நியூ மெட்டர் டினாமிட்டர் தனித்தனியாக செப்பரேட் பண்ணோம்னா ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இங்கே வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் காஸ் தீட்டா கா ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படி தனித்தனியாக எடுத்துக்கிறேன் எடுத்த பிறகு இந்த ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டு கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ நம்மகிட்ட வந்து ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா மட்டும் இருக்கும் இங்கே இந்த ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டு கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ நம்மகிட்ட காஸ் தீட்டா மட்டும் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காஸ் தீட்டா இது காமன் ஃபார் போத் டேம் இங்கே ரெண்டு டேம் இருக்குது ரெண்டு டேமுக்கு காஸ் தீட்டா வந்து காமன் இப்போ செப்பரேட் பண்ணுறேன் ஒன் பை காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் தீட்டா டிவைடட் பை காஸ் தீட்டா இப்போ ஒன் பை காஸ் தீட்டா அப்படின்றத சீக்கன் தீட்டா அப்படின்னு எழுதலாம் சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டா அப்படின்றத டேன் தீட்டான்னு எழுதலாம் இப்போ நமக்கு தேவையான ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்துட்டோம் இப்போ நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆக்சுவலாக என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் சைன் தீட்டா அப்படின்னு இருந்துச்சு ஸோ எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் ஸோ இதுதான் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இப்போ எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் என்ஸ் ப்ரூவ் அப்போ இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ரூட் அப்புறம் வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ டம் வரக்கூடிய சம்ஸை வந்து இந்த காஞ்சிகேஷன் எடுக்கிற மெத்தடில் நம்ம போடலாம் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு சம் இருக்குது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாவில் அந்த சம் எடுத்து ட்ரை பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ தேர்ட் கொஸ்டினில் செகண்ட் சப்டிஷன் வரும் இது ப்ரூவ் தட் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் சைன் தீட்டா ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் சைன் தீட்டா டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா ஸோ இதோட ரிசல்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டூ சீக்கன் தீட்டா அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணும் இது ஒரு நல்ல கான்செப்ட் இதுலேயும் நம்ம ப்ரீவியஸில் பார்த்த மாதிரி ஸ்கொயர் ரூட் இருக்குது காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ டேர்ம்ஸ் இருக்குது இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்
whole divided by இது a plus b into a minus b format அப்பு a square minus b square 1 square minus sin square theta அப்படின் வரும் இப்பு further என்ன பண்டும் அப்படின் பத்தியின் 1 plus sin theta the whole square அப்படி இருக்கிட்டும் denominatorல் என்ன பத்தியின் 1 square வந்து 1 1 minus sin square theta formula நாம் பாத்திருக்கும் அதாது cos square theta equal to 1 minus sin square theta அப்படின் அந்த formula பாத்திருக்கும் அந்த formula இங்க apply பண்டும் அந்த identity, identity இங்க apply பண்டும் identity apply பண்டும் போது என்னாகும் 1 minus sin square theta பல வந்து cos square theta அப்படின் வரும் இப்பு இதில் என்ன செய்லனா இங்க இருக்கு cos square காமனாக கூட எடுத்துக்கலாம் 1 plus sin theta divided by cos theta the whole square பிடிக் கூட எடுத்துக்கலாம் என்ன 2 square இங்க காமன் அடுத்துட்டாத்து இப்பு left hand செய்லன் என்ன இருக்கும் பாத்தியின் 1 plus sin theta divided by 1 minus sin theta that is equal to square root of 1 plus sin theta divided by cos theta the whole square இப்பு இந்த square root square root cancel ஆனைப் போக நமக்கு inside term முட்டு கடைக்கு square root of 1 plus sin theta divided by 1 minus sin theta that is equal to square square root cancel போக 1 plus sin theta divided by cos theta இருக்கு divided by cos theta இப்போது இது வந்து common for both term அப்போ 1 by cos theta plus sin theta divided by cos theta sin theta divided by cos theta 1 plus cos theta அப்படியின்றுது second theta sin theta by cos theta அப்படியின்றுது tan theta so இது எதோடு result இன்று பாத்தின் square root of 1 plus sin theta divided by 1 minus sin theta वட result right இது first term complete பணியாத்து இதை மாறி next term எடுத்துக்குறோம் same method apply பண்ணப் போரும் இப்போ next term எடுத்துக்குடும் போது and next term लாது 1 minus sin theta divided by 1 plus sin theta இப்போ முதைப் பார்த்த நம்ம result equation number 1 அப்படி நாச்சிக்குறோம் இப்போ இதில் எடுத்துக்குடாத்து இதோட conjugation denominator conjugation பக்குறோம் அப்போ 1 minus sin theta divided by 1 plus sin theta so denominator वड़ conjugation वन्द पाथी यहना 1 plus रिक्कनाल 1 minus एटुकनो 1 minus sin theta divided by 1 minus sin theta अपप रिंड fraction multiply पन्नों पदे नामना 1 minus sin theta the whole square अपड़ी इन वोरो denominator लेपड़ी इरुकना a plus b into a minus b a square minus b square अपप 1 square minus sin square theta अपप अल्रेडी नमा पात्त था 1 minus sin theta the whole square இங்கு அப்படி இருக்கட்டும் divided by 1 square இன்றுது 1 நான்றுக்கலாம் 1 minus sin square theta வடு result வந்து cos square theta இப்பதாம் இன்னையத்துக்கு நாடி பார்த்தோம் it is a cos square theta again நான் செய்னே இது நின்டுக்கு common square எடுதுக்குறேன் அப்பே நாம் நாம் 1 minus sin theta divided by cos theta the whole square எடுதுக்குறேன் இப்பு நாம் கெடத்திருக்கிது எது எந்த expressionனா 1 plus sin theta वोड result இப்பே இதுக்கு நான் square root எடுக்கொண்டும் இப்பே இதுக்கு நான் square root எடுக்குமாது நான்தும் square root of 1 minus sin theta divided by 1 plus sin theta that is equal to square root of 1 minus sin theta divided by cos theta the whole square இப்பு square root square root cancel ஐயிரும் அப்பு நமக்கு வருது என்ன அப்பு 1 minus sin theta divided by cos theta அப்படின் கடைக்கும் அப்பு இது separate பண்ணேன் நான் cos theta count for both term 1 by cos theta minus sin theta divided by cos theta அப்பு 1 by cos theta அப்படின்றுது secant theta சொல்லாம் sin theta by cos theta அப்படின்றுது tan theta நோரும் அப்பு நம்மட்ட பகடத்திருக்கு result வந்து எதோடு result இன் மதியினா 1 minus sin theta divided by 1 plus sin theta square root இதோடு result இது வந்து equation number 2 நடுத்துக்குறேன் இப்ப இப்பன செய்னும் equation 1 plus 2 ரண்டி add பண்டும் add பண்டும் பிர் left hand side என்ன வருவுன் பாத்தின் add பண்டும் left hand side வந்து 1 plus sin theta divided by 1 minus sin theta plus square root of second equation வந்து 1 minus sin theta divided by 1 plus sin theta இது left hand side இதை வந்து அப்படி right hand side add பண்டும் போது இம்மைக்கினா வந்துனா first வந்து வந்து secant theta plus tan theta அடுது plus secant theta minus tan theta 
அப்போ ப்ளஸ் டேன் தீட்டா மைனஸ் டேன் தீட்டா கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ நம்ம பாக்கி இருக்க வந்து டூ இன்ட்டு சிக்கன் தீட்டா இப்போ நம்ம எல்ஹெச்எஸ்லேருந்து ஆர்ஹெச்எஸ் வந்துச்சு தர் ஃபோர் எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் அப்போ ஹென்ஸ் ப்ரூவ் இப்போ இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஃபார்மில் வரக்கூடிய சம்மு அதே மாதிரி காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ டேர்ம்ஸ் வரக்கூடிய சம்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சம்ஸ் அடிக்கடி எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய சம்ஸ் அதனால் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் அதை பற்றி எலாப்ரேட்டாக பார்க்கலாம் இப்போ செவன்த் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் அப்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சைன் தீட்டா ப்ளஸ் கார் தீட்டா ஈக்குவல் டூ ரூட் த்ரீ தென் ப்ரூவ் தட் டேன் தீட்டா ப்ளஸ் கார் தீட்டா ஈக்குவல் டூ ஒன் இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இப்போ என்ன சார் யூஸ் த கிவன் கண்டிஷன் ப்ரூவ் திஸ் அதான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ கிவன் யூ டேக் இட்ஸ் அ கிவன் கிவன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீன்னு இருக்குது இப்போ நமக்கு டேன் கார்ட் ஃபார்மேட் வரணும் அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன்னா இந்த த்ரீயும் ரூட்டை ரிமூவ் பண்ணோம்னா ஈஸியாக இருக்குன்றனால ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் அப்படி பண்ணிட்டோம்னா என்னம்னா சைன் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ இதை வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா எடுக்கிறோம் அப்படி எடுக்கும்போது என்னம்னா சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா அப்படின்னு வரும் ரூட் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது என்னம்னா வெறும் த்ரீ மட்டும் தான் வரும் ரூட்டும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் டூவும் கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டாவோட வேல்யூ வந்து ஒன் நமக்கு தெரியும் ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு சைன் தீட்டா இன்ட்டு காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ ஒன் அந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போங்க டூ சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு த்ரீ மைனஸ் ஒன் அப்போ டூ சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு டூ இப்போ அந்த டூ அந்த சைடு கொண்டு போது கேன்சல் என்ன இருக்குனா சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு டூ பை டூ இப்போ இது வந்து ஒன் வரும் தேர் ஃபோர் சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ரைட்டு இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய கண்டிஷன் எடுத்துருங்க என்ன எடுத்துருங்க டேன் தீட்டா ப்ளஸ் கார் தீட்டா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணும் நான் அந்த டேன் தீட்டா ப்ளஸ் கார் தீட்டா மட்டும் எடுத்துட்டேன் இதோட ரேஷியோ வந்து சைன் தீட்டா அதாவது இது வந்து ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மேட்டில் எழுதலாம் சைன் தீட்டா டிவைடட் பை காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா டிவைடட் பை சைன் தீட்டா அப்போ என்ன அப்படின்னா சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா டிவைடட் பை காஸ் தீட்டா இன்ட்டு சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா இன்ட்டு சைன் தீட்டா அதாவது எல்சிஎம் கான்செப்ட் எல்சிஎம்ன்றது வந்து இங்கே வந்து சைன் தீட்டா இன்ட் சைன் தீட்டா சயின் ஸ்கொயர் தீட்டா இது காஸ் தீட்டா இன்ட் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்போ சைன் தீட்டா இன்ட் காஸ் தீட்டா வந்துருக்கும் ஸோ இதோட ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் டிவைட் பை காஸ் தீட்டா இன்ட்டு சைன் தீட்டா பட் இப்போ நம்மகிட்ட ஒரு ரிசல்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அது சப்போஸ் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு வச்சுருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த ரிசல்ட் படி என்ன சொல்லணும்னா ஒன் பை ஒன் எழுதலாம் இது வந்து ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் ஒன் அதுபடி நம்ம இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கோம் இப்போ ஒன் பை ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ தேர் ஃபோர் என்ன கன்க்ளூஷன் டேன் தீட்டா ப்ளஸ் காட் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் ஹென்ஸ் ப்ரூவ் ஓகே இப்போ நம்ம லாஸ்ட் டைம் போட்ட சம்முக்கு ரிலேட்டடாக ஒரு சம் எடுக்கிறோம் செவன்த் கொஷின் செகண்ட் சப் டிவிஷன் இதில் வந்து இஃப் ரூட் த்ரீ சைன் தீட்டா மைனஸ் காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் ஸோ தட் டேன் த்ரீ தீட்டா ஈக்குவல் டு த்ரீ டேன் தீட்டா மைனஸ் டேன் கியூப் தீட்டா டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் த்ரீ டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா இதான் கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஆக்சுவலி இதான் கிவன் கண்டிஷன் ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கா அந்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்னா ஸ்டார்ட் வித் த கிவன் கண்டிஷன் அப்போ கிவன் தட் ரூட் த்ரீ சைன் தீட்டா மைனஸ் காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ அடுத்து என்ன சொன்னால் ரூட் த்ரீ சைன் தீட்டா ஸ்டிட்டஸ் இருக்குது இந்த காஸ் தீட்டா அங்கே வச்சு மைனஸ் காஸ் தீட்டா அங்கே வச்சுனா ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா அப்படின்னு வந்துடும் அப்போ சைன் தீட்டா டிவைடட் பை காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு இந்த காஸ் தீட்டா அங்கே வச்சுனா ஒன் இருக்குனா தான் டிவைடட் பை இந்த ரூட் த்ரீ இங்கே வச்சுனா டிவைடட் பை ரூட் த்ரீனு வந்துடும் அப்போ டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் த்ரீ டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு 
tan 90 degree வந்து undefined infinity இது வந்து equation number 1 எடுத்துக்கிறோம் இங்க வந்து என்ன இருக்குனா tan 3 theta இப்போ एक्चुअली rhs ரமட் என்ன இருக்கு அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta இப்போ அடுத்து என்ன பண்றோம்னா இப்போ இந்த இடத்துல tan theta ஓட வேல்யூ போடுறோம் एक्चुअली tan theta நம்மட்ட என்ன இருக்கு அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா put tan theta வந்து 30 degree ஓட வேல்யூ வந்து 1 by root 3 அத நான் அப்ளை பண்றேன் put tan theta 1 by root 3 அப்ப என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா 3 into 1 by root 3 minus of 1 by root 3 whole cube divided by 1 minus of 3 into 1 by root 3 is the whole square அப்ப என்ன வரும்னா 3 divided by root 3 minus 1 by root 3 வந்து 3 times எடுக்கிறோம் root 3 into root 3 into root 3 எடுத்தம்னா 3 இது ரெண்டு மல்டிபிள் பண்ணும்போது 3 ஆகும் 3 root 3 அப்ப 3 root 3 whole divided by 1 minus of 3 into 1 by 3 இப்போ இந்த 3 இந்த 3 கேன்சல் ஆயிரும் அப்படி கேன்சல் ஆன போது இப்போ இங்க நியூமரேட்டர்ல என்ன இருக்கு அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா 3 by root 3 1 by 3 root 3 divided by 1 minus 1 so 1 minus 1 அப்படிங்கற டினாமினேட்டர் 0 ஆயிருது அப்போ 3 by root 3 3 by root 3 minus 1 by 3 root 3 divided by 0 that is equal to infinity so infinity அப்படிங்கறது equation number 2 எடுக்கறோம் so from 1 and 2 lhs is equal to rhs from equation 1 and 2 lhs is equal to rhs hence proof hence proof so in the end question pathinga ஒரு condition குடுத்துராங்க, அந்த condition use பண்ணி நாம் எப்படி prove பண்டுது, அப்படின்னிருக்கான் ஒரு idea குடு நாம் prove பண்ணிருக்கும் இதே இதுக்கு related சில சம்ச வந்து exampleல் இருக்கு, இது நீங்கள் try பண்ணி பாருங்க, அதில் எதாம் உங்களுக்கு difficult இருந்து அப்படினா, commentல பதிவு பண்ணுங்க, அந்த சம்ம நம் elaborate prove that m square plus n square into cos square beta equal to n square இதான் நம்மும் prove பண்ணும் பட் இங்க m and n 2 value குடுத்திருக்காங்க அந்த 2 value இதில் apply பண்ணி prove பண்ணும் பாரும் இது வந்த method தான் given வைத்து நம்ம prove பண்ணும் method given வந்து இதில் apply பண்ணும் நமக்கு result கடைக்கும் இப்போ left hand side எடுத்துக்கிறீங்க left hand side என்ன divided by cos beta the whole square plus cos alpha divided by sin beta the whole square இறுக்கு சேத்து என்ன போட்டும் அப்படின் பாத்தீங்கள் நான் cos square beta இறுக்கு சேத்து cos square beta போட்டாத்து இப்பேன் நான் செய்யும் இது தனித்தனியா square பண்ணீங்கள் பச்சு வந்து cos square alpha divided by cos square beta plus cos square alpha divided by sin square beta into cos square beta right இப்பு என்ன செய்யும் இந்த ரெண்டு தேர்மல் இந்த cos square alpha நான் காமனா எடுத்துரும் என்ன ரெண்டுலை same மார்க்கு இப்பா cos square alpha எடுத்துவிட்டு என்ன மிச்ச நாம் என்ன இருக்கும் 1 by cos square beta plus 1 by sin square beta into cos square beta okay இப்பா cos square alpha cos square alpha இப்பு என்ன செய்யும் இதுக்கு வந்து இரண்டு fraction ஆருக்கு இரண்டு யாட் பண்ணும் நான் LCM எடுத்துக்கண்ணோ அப்பு இங்க LCM அப்படின்று என்னான் பாத்தீங்கள் cos square beta sin square beta cos square beta sin square beta அப்பு இங்க என்ன ஒரு அப்படின் பாத்தீங்கள் பச்டு வந்து sin square beta வரும் அடுத்தில் என்ன ஒரு பாத்தீங்கள் cos square beta இப்பு அடுது ச்டப் என்ன பண்ணப் பொருக்கிறேன் இங்க இருக்கிறேன் இந்த cos square beta இந்த cos square beta cancel பண்ணிறேன் இப்பு இங்க என்ன இருக்கிறேன் cos square alpha இருக்கு அதுவுடை இதுவுட answer sin square beta plus cos square beta வடு value வந்து 1 1 வேண்டாம் based on the identity இங்க வந்து sin square beta இருக்கு இப்பு இது multiply பண்ணிக்கு என்ன வரும்னா cos square alpha divided by 
sin beta the whole square அப்படின்னு எழுதுதான் ஆக்சுவலாக என் நம்மகிட்ட இதே தான் இருக்குது காஸ் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை சைன் பீட்டா தான் இருக்குது தட் இஸ் ஈக்வல் டு என் ஸ்கொயர் ஸோ நம்ம ஆர்ஹெச்எஸ் ரீச் பண்ணிட்டோம் அப்போ எல்ஹெச்எஸ் ஈக்வல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் ஹென்ஸ் ப்ரூ இப்போ எயித்து கொஸ்டின் செகண்ட் சப்டிவிஷன் இஃப் காட் தீட்டா ப்ளஸ் டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு எக்ஸு அண்ட் சீக்கன் தீட்டா மைனஸ் காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒய் தென் ப்ரூவ் தட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஹோல் டு த பவர் டூ பை த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஹோல் டு த பவர் டூ பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன் இது நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் சரி ரைட் இப்போ நம்ம ப்ரூஃபில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிவனை யூஸ் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் ஒய்யோட வேல்யூவை சிம்பிளிஃபை பண்ணி அப்புறம் இதில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ என்ன செய்யணும்னா நவ் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை எடுத்துங்க காட் தீட்டா ப்ளஸ் டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இப்போ என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்ட் தீட்டா வந்து என்ன எடுத்துக்கலாம்னா காஸ் தீட்டா டிவைடட் பை சைன் தீட்டா இது வந்து சைன் தீட்டா டிவைடட் பை காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா எல்சியம் எல்சியம்ன்றது சைன் தீட்டா இன்ட்டு காஸ் தீட்டா அப்போ இங்கே என்ன வரும்னா காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு வரும் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் இங்கே வரும்போது சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்போ சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டாவோட ஐடென்டிட்டி வந்து ஒன்று ஒன் டிவைட் பை சைன் தீட்டா இன்ட்டு காஸ் தீட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸோ தட் ஃபோர் நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சைன் தீட்டா இன்ட்டு காஸ் தீட்டா இது ஒரு ஆன்சர் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ சிகன் தீட்டா மைனஸு காஸ் தீட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் இப்போ சிகன் தீட்டான்றது ஒன் பை காஸ் தீட்டா மைனஸு காஸ் தீட்டா That is equal to y. இப்போ எல்சியம் வந்து காஸ் தீட்டா எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஒன் மைனஸ் ஆஃப் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ஒன் மைனஸ் ஆஃப் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் இப்போ ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்றது சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஹோல்டு விட பை காஸ் தீட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸோ ஒய்க்கு ஒரு ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியதோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வரோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் முதல் வந்து நம்ம என்ன பார்த்துக்கிறோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் பார்த்து வச்சுக்கிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஈக்குவல் டு ஆக்சுவலாக எக்ஸ் என்ன இருக்குன்னா ஒன் பை சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு ஒய் ஒய் என்ன இருக்குன்னா சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா டிவைடட் பை காஸ் தீட்டா இப்போ ஒன் பை சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா இன்டு சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா டிவைடட் பை காஸ் தீட்டா இப்போ இந்த சைன் ஸ்கொயர் தீட்டாவும் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டாவும் கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ நம்மட்ட ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை இங்கே ஒரு காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா இங்கே காஸ் தீட்டா அப்போ காஸ் க்யூப் தீட்டா காஸ் க்யூப் தீட்டா இது வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் அதோட ரிசல்ட்டு இதே மாதிரி அடுத்து எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆக்சுவலாக எக்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் என்ன இருக்குன்னா சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா டிவைடட் பை காஸ் தீட்டா தான் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை சைன் தீட்டா இன்ட்டு காஸ் தீட்டா இன்ட்டு சைன் பவர் ஃபோர் தீட்டா டிவைடட் பை காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா இப்போ இந்த சைன் தீட்டாவும் இந்த ஃபோரை கேன்சல் பண்ணால் கியூப் ஆயிரும் அப்போ என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா சைன் கியூப் தீட்டா டிவைடட் பை காஸ் தீட்டா இன் காஸ்கர் தீட்டா வந்து காஸ் கியூப் தீட்டா இப்போ இந்த இதோட ரிசல்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு ஒய் ஸ்கொயரோட ரிசல்ட்டு இப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஹோல் டு த பவர் டூ பை த்ரீ மைனஸு எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஹோல் டு த பவர் டூ பை த்ரீ ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் என்ன இருக்குன்னா ஒன் பை காஸ் கியூப் தீட்டா ஹோல் டு த பவர் டூ பை த்ரீ மைனஸு அடுத்து வந்து சைன் கியூப் தீட்டா டிவைடட் பை காஸ் கியூப் தீட்டா ஃபோல் டு த பவர் டூ பை த்ரீ சரி இப்போ இதை எப்படி எடுத்துக்கிற போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஒன் பை காஸ் கியூப் அப்படின்றது சீக்கன் கியூப் தீட்டா அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஃபோல் டு த பவர் டூ பை த்ரீன்னு எழுதலாம் மைனஸ் ஆகும் இது சைன் கியூப் பை காஸ் கியூப்ன்றது டேன் கியூப் தீட்டா ஹோல் டு த பவர் டூ பை த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ சீக்கன் தீட்டா இதை வந்து கியூபை மேலே கொண்டு போன இன்ட்டு இது டூ பை த்ரீன்ற மாறிடும் மைனஸ் ஆஃப் அதே மாதிரி இங்கே டேன் தீட்டா இங்கே கொண்டு போனோம்னா என்ன த்ரீ இன்ட்டு
அப்போ நம்மகிட்ட என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீக்கன் தீட்டா ஸ்கொயர் இருக்கும் மைனஸு டேன் தீட்டா ஸ்கொயர் இருக்கும் ஸோ இது எப்படி எழுதலாம்னா சீக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸு டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இது ஒரு ஐடென்டிட்டி அப்போ சீக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்வல் டு ஒன் அப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிச்சுன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஹோல் டு த பவர் டூ பை த்ரீ மைனஸு எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஹோல் டு த பவர் டூ பை த்ரீ ஈக்வல் டு ஒன் ஸோ எல்ஹெச்எஸ் ஈக்வல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் ஹென்ஸ் ப்ரூ ஸோ இப்போ நம்ம இது போட்டு நல்ல சம் போட்டிருக்கோம் இது எப்படியெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் இந்த பவர் டூ பை த்ரீ வரும்போது எப்படி போடுறது அப்படின்ற கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனில் இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சிம்பிளிஃபைடாக பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் ஈஸியாக நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இல்லை ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் அதை பற்றி எல்லாம் ப்ரேட்டாக